的人要争，怎能若在耳边爱笑？你姓张，我姓赵，但我还是希望我们俩以后后会无期。嗯、那我以后叫你小赵啊，小赵，<笑>你别走啊！哎，你说，我还想尝尝你做的其他美味儿。<笑>我得赶回福林有事儿啊，老大爷，我天天肯定在这儿做饭吃呢。啊、你,你住福林啊？呃，我也住在福林附近啊。哎，你看咱俩多有缘，是不是啊？以后你有什么困难，可以来找我老张。哎，我要想吃好吃的，我可以找你小赵，怎么样？嗯、哎。哎哎哎哎说定了啊！嗯，嗯，嗯，什么说定了？这还有鱼啊！哦哦哦哦哦哦！放放放，慢点，慢点放，下面小心，下面小心点儿。下来了啊！下边的小心啊！车去姑娘，辛苦了。多谢王大人关心，分内之事不辛苦的。今天饭菜，够吗？再来少。来，下一个。一文，我觉得这里虽不及宫中安逸舒适，倒也自由快乐。我也是。你来了福林以后，我也觉得福林没那么辛苦了。身上的伤好点了吗？好多了。伤势怎么样了？敢问姑娘，是王大人的什么人？我们是他的同乡，在这福林也算是亲人了。王大人性命无碍，只是他……只是什么？只是他的腰部受伤严重，内里肾脏也受损，只怕他再难有子嗣了。
，你就放心吧。秋琪姑娘啊，她这是伤心过度，一会儿等她醒了，我给她熬点参汤，给她补补啊。不是，王大人出事儿，秋琪怎么这么大反应啊？杨大人，我们家秋琪是个重情重义的弱女子，当然比不上您杀伐果断、冷酷无情了。王大人是因为他才受的伤，秋琪肯定心里愧疚不已，所以才会这样。有我在这照顾，您还不放心呢？王大人，您是贵人事儿多，您呐就忙自己的去吧，啊，去你的吧，啊。啊，好。呃，赵雨香，王大人是为了秋琪受的伤，你作为他的好姐妹，采药的事情就交给你了，啊啊。呃，本官的药膳记得送过来啊。嗯嗯。秋风红叶笑，游人自扰。红尘世外，自有因果缘法。哎呦，去小赵，哎，真巧啊！哎，咱们俩又见面了啊！你是不是天天在这蹲点等我呢？哎，不不不不，我说了，咱们俩有缘嘛，是不是啊？哎，今天到山上又做什么好吃的呀、啊？我不是来野炊的，我哥哥被石头砸了，我来给他采点草药。你哥哥被石头砸了，严不严重啊？碍不碍事啊？反正，哎，一言难尽，说了你也不懂。你别跟着我了，前辈，跟上辈子是动物似的。我我我不是动物，我是老张。哎，小赵，小赵。有剧毒的，你吃一颗下去，你很快马上就去见祖宗了，你知不知道？这么好看的东西，我哪知道它有没有毒啊？越好看的东西越有毒，这是常识，你懂不懂啊？哎，我跟你说，你说话就说话，你不要动手。我动手了吗？这不疼啊？哎，真是的，想吃果子那边多的是，走，跟我走。哈哈哈哈，多少果子啊？可劲儿吃吧。又解渴又饱肚啊！啊，山楂呀，好吃的很啊！潘平，怎么样？好吃吧？嗯这银针呐、啊，救的人比你吃的饭都多。大夫，多谢神医搭救。嗯，不用客气，把这包药拿回去，啊，分五次吃，记得先不要接触别人。哎，哎，你。
知不知道我为什么可以近距离接近他，而你不行啊？啊，是我事先吃了葫芦里的药，你也吃一点。老张，你这么厉害，你有没有考虑过收个弟子什么的？助人为乐嘛，独乐乐不如众乐乐，大家一起救救人，欢乐欢乐同欢乐。好好好，你自己乐吧啊！我不收徒弟。哎，我们商量一下好不好嘛？不是，不商量一下，没什么商量一下吗？没什么商量的。哟，您聊的这是清瘟败毒饮吧？是治疗瘟疫的奇方，但是啊，再加一味生菌就更好了。你也懂医术，一点点啦。您这方子呢，里面有石膏，有天花粉，这两样最容易让肠胃积热了，一积热就会便秘。加点生菌呢，就刚好把肠胃里面的热毒给它泄出去。又不会损伤您药方的药性，又可减轻病人的痛楚。<笑>说的还凑合啊，勉强呢是算有一点基础，不过比你的厨艺可差远了。呃，帮我看着火，我去补个觉。哎呀，下次来的时候多带点好吃的。机不可失，这可是你自己说的。我是小赵啊，你怎么还没走啊？我饿了，在你这儿找点东西，吃完饭再走。啊，这是什么东西啊？好吃吗？还行吧，我这叫返老还童锅。我里边你看有鸭血，有红肉，还有松茸，呃，有豆腐，有生菜，专治你这老年斑。可可以吃了，尝尝吧。吃鸡啊！我从来没吃过这么好吃的东西。还行。嗯，行行行，好吃。啊，好吃啊！哦，老张，嗯嗯，你说，你也吃了我的了。吃人的嘴短，你是不是得付出点啥呀？人家请你帮个忙啥的，你是不是也得答应啊？啊啊！哎呀，哎，这个我得去趟茅厕，我想再漱爽一下。老张，你真的很过分。老张，哎，你吃了我东西。哼，反正还要回来的。一文，把你吵醒了。哎，你你你别自己动，我来我来，慢点，慢点。没事儿。慢点慢点。哎哎我我我按照那个大夫开的方子，给你熬了一点药粥，还烫着呢。我怕太苦了，你不爱喝，我就加了好多红豆啊、红糖啊
、红枣啊什么的，你尝一尝，尝一尝啊。怎么样？我没事儿，你放心吧，好多了。你说你怎么那么傻呀？你救我，救我干什么？对不起，都是因为我才害你受伤的。傻丫头。只要你没事儿，我就放心了。没事儿，你再喝点儿，不疼了吧？说你这个丫头啊，你干嘛非要学医呢？是不是？你说，以你的厨艺，学会了那么多的美食，将来肯定找一个好婆家，知道吗？学医有什么出息啊？像我这样，你将来肯定找不着婆家。就不用你操心了，婆家我替自己找好了。至于学医嘛，我不瞒你说，我爹以前就是个大夫，当他还在的时候，我年纪还小，没法跟他学。现在他走了。我想完成他的遗志，行不行啊？哎，你饭也吃了我的了，活儿我也替你干了。你说，我磕给你磕一个，磕磕磕磕磕一个，磕一个这事儿就算成了啊，磕一个。啊不不不不不，张翠花，张翠花，我家小宝病了，求你救救他。你叫张翠花。这不是重点，你没听到小宝也病了吗？你先去啊，我配的药马上就来。哦，先去先去。怎么跟那个猎户是一样的病情啊？哎，少姑娘，你到底行不行啊？不行叫翠花来，我还是信得过她。她配药呢，你别着急。我估摸着瘟疫已经扩散了，你把这大包药都捡了，多捡点，给大伙都喝点。这小包分三次，先给小宝喝。好，扩散了我正要去找你呢，小宝，快进屋吧。丫头，你在这守了一夜啊？这姑娘真是个好人，都不怕染上瘟疫。没事儿，再喝一副药应该就能好了。我昨天半夜怕他闹，怕他病情再反复恶化什么的，半夜把药给备上了。啊，给我来。果然小孩子就是这样，半夜爱起病。刚才看好多了，再喝一杯药就好了。我接药去。再喝一点。想什么呢？你离我远点，说不定我都感染瘟疫了。傻丫头，你都不怕，老朽怕什么
。只可惜，老夫我膝下无子啊，要不然的话，我就认下你这个儿媳妇儿。哪儿跟哪儿啊？你要真这么喜欢我，你干脆答应我，让我做你徒弟多好。好啊，收了。你真的假的？我当然认真的。哇！张翠花在上，受徒儿一拜。走走走走走走走走。坐,坐。我跟你说啊，你在这待了一天一夜了，也该回福陵了啊。等你下次回来的时候，再行那个拜师礼，行吧？啊，这是我给你哥哥配的药，你给他拿回去。谢谢翠花师傅。不客气。早点回去吧，我还是在这儿帮小宝把药捡好了再说吧。一伟，这药上了可能会有点疼，有点烫，你忍着点啊。这是我师傅特制的，说是固本培元。连着敷十天就能好了，我贴了啊，你忍着点。雨欣，嗯，谢谢你为我奔走找药，我这身体，我知道什么状况。听天由命吧，别瞎说，铁郎。咱们从小一起长大，我早就把你当哥哥了。以后别再说这种傻话了。我们都没放弃你，你自己也不能放弃自己，听见了吗？知道你娘在福陵过得怎么样了？到时候爹爹带你去见她，好吧？好吧？啊？好吧？少爷，宗林，严城营长，你来这儿干嘛？宗林，我给你带了一些吃的，上次是我失礼了。严城营长，请回吧。你我本来就不熟，再说，我可不想听到什么流言蜚语。宗林，你能不能不要对我这么冷漠？你看不出来吗？我，我喜欢你。你没事吧？我很清醒。天龙，电话。赵雨欣有什么好的？值得你三番五次的救他护他？你放开我！赵雨欣都被贬去福陵去了，没过多久，她就会变成残花媚柳了。宗林，你不能这么给我扔出去！宗林。若不能天荒地老，换你不求我不愁。想我不不了，是你不多我不少，落入初见的心跳。小美，干嘛呀？干嘛？疼啊！疼,啊疼,啊疼就是真的了，我还以为在做梦呢。你知道吗？这个地方我找了好久才找到。小二想他娘了，我
帮他来看看。瘦了吗？想一想瘦了。小二，他呀，你回去估计都抱不动他。哪来的美男子啊？放开我徒弟！放开！放开！放开！放开！放开！别打起来，误会。我给你介绍一下，这是我师傅张翠花。这这死丫头，我跟你说了多少遍了，别老当着外人提我的真名儿，你怎么不听话呀你？哎哎，名字太好听了，我晚辈岳宗林见过张嘴，张老师傅。啊，你就是那个我徒弟经常提起来那个提六个大刀在宫里没事瞎晃悠的那个人是不是？叫什么来着？月饼？啊，馒头？馄饨还是花卷？肉粽？什么馄饨？哦，肉粽。你给我听着啊！我徒弟对你用情很深呐、啊。如果你对他三心二意，你信不信我立马让你半身半身不遂？呃，不敢，不敢，不敢。<笑>不用你老出手，我也能给他读个半身不遂。哎、<笑>他这次来是接我回福陵一趟，明天我再来看你。哎，你别有了情郎，把师傅给忘了，记得给我带点好吃的回来。我哪次没有给你带好吃的？真是没有良心哦，翠花。你你还要还要？<笑>晚辈告辞，好嘞，去吧去吧去吧，对他好一点啊！玉清，我不在的这段时间，你过得好吗？我吃得好，睡得好，喝的也好，你放心吧。我不在的时候，烟花月有没有接着骚扰你啊？有，倒是有，不过被地虎收拾了。那就是说他还是垂涎你呗？你吃醋了？有什么可吃醋的？好了，嗯，这些日子啊。我一直在找能够证明你和梅妃清白的证据，可是林公公被遣回家了，我一无所获。你放心，我一定让你们清清白白的回皇宫。你也不要压力这么大，我在福陵其实也挺好的。你看，我在这儿，我可以跟师傅。谁让你搂我的？谁允许你抱我的？我告诉你啊，岳宗林，你你有点过分了。我上次那那那什么你一下，那是因为你生日，本姑娘赏你的。少在我跟前不三不四的你。把眼睛闭上。我也回去了，我我得做饭去。那边儿，我知道，我还会回来看你的。好。你这是天气太热，凉水喝得太急，又吃了太多油腻的东西，才会引起痉挛与下痢。没什么大碍，不用太担心。我给你开个方子，一日两服，喝个两三天便好了。二十四岁，啊，云大夫，哎，我跟你说个媒呀，啊，我在偷看他呢。你怎么不去示爱呀？去去去去去去！嗯，我是哪门子爱呀、啊？我又没看上他，我是在偷学艺呢。啊，哎呀，嗑瓜子，你呀、啊，不想当大夫的厨子，那不是个好宫女儿啊！跟着没
大夫，写他。大夫，林大夫，不好了，出事了！怎么了？工地那边有人从高处跌下摔伤，但情况好像不太对，身上发烫。好，我这就去。啊，这边来拿好。我我也去。嗯，雨欣姐姐，你在这太好了。哎，不是，走，你干嘛呀？我一会儿再跟你去。我有事要问你。哎，这怎么了？这怎么都一惊一乍的？怎么了？雨欣姐姐，以为是为了救我才伤成这样的，她将来很难再娶妻生子了。谁家姑娘会愿意嫁给她呀、啊？我这等于毁了她一辈子。所以呢？所以。我想照顾他一辈子。这如果是我的话可以，但你是梅妃，你嫁的是皇上，日后你要是回了宫，他怎么办？把他带回皇宫，一边服侍皇上，一边照顾他。如果我是说如果，我就不回宫了呢。不是，我就是不知道该怎么办了，所以才来问问你。想听真话？嗯。如果我要是你，我就跟义伟走。皇上心里边有很多爱人，义伟的心里面只有你一个。我真的宁愿你跟义伟走，是会委屈一点，可是至少没有危险。至少是安全的。你们过过闲云野鹤的日子不好吗？以为他是个匠人，他有激情，他有傲骨，但同时他比谁都脆弱。如果要是你再离开他身边，我怕他会自暴自弃。不过怎么说呢，我还是那句话，跟着你自己的心走，毕竟是你自己过日子。谁也不能替你过。嗯，我知道了。或许这就是命吧。做一对尘世中的平凡夫妻，这是我和彩虹的愿望。可如今，我又该如何面对他呢？一文，你怎么跑到这里来了？这里山路难行，你实际是因为痊愈，还是要多修养才是？不碍事，这里风景开阔，我想一个人待会儿。那我陪着你吧，我们好像很久没有一起看风景了。我们回去吧启禀皇上，昨夜驻守福陵的杨大人送来飞鸽传书，信上交代说，福陵附近的卓家村、二道沟等一带陆续出现疫病症状。由于初期的症状和风寒、头风等类似，百姓尚无察觉，因此疫情已经有了扩散的趋势。瘟疫，二位爱卿，你们觉得情况如何？回皇上，福陵赶工在即，若是瘟疫爆发。不但影响工期，一旦扩散，对周遭的百姓也是会带来灾难性的后果。所以，微臣恳请皇上下旨，令太医院速速赶往支援，以免疫情扩散。苗公公，母子在，使穆院判令一事十人，着岳宗林护送，即刻前往福陵，务必要控制住疫情。这，微臣领旨。穆院判。我敬你一杯。哎呀，使不得
，我敬大人一杯。听闻，穆院盼即日就要赶往福陵治理瘟疫。是啊，收拾一下就走。到了福陵，替我转告杨必中，我交代之事，马上办，一定带到。大人，啥事儿？下官多嘴了，穆院盼的忠心我是知道的，五年前之事，多亏有你。大人信任下官，下官感激还来不及呢。再说了，你也没有亏待下官，我这个院盼咋当上的，我自个儿能心里没数。再说了，只是现在柳青渊他是掌印院盼，我低打盘头，压得我失责。这次有劳你了，应该的。福陵瘟疫严重，还有劳穆远盼，这也是我们应该的。岳大哥，严承应承，你怎么来了？岳大哥，听说你护送穆远盼到福陵去，那边疫情重，要是吃不好了，身体更受不了。我亲自做了一些点心，你带着路上吃吧。不必费心了，多谢。就你看他，严承营长，这个饭菜的事，我得跟你好好说说啊。说了多少遍了，在宫里别叫我老舅。岳大人不错，德华儿器重，加紧追，老舅支持你。嗯。老舅，福陵那边疫情严重，你可千万别被传染了，保护好自己身体。哎，吴月盼，快走啊！皇上的膳食可别再给我整闲了啊！我给你送过去，局长。哎，来了啊！来，慢点啊！给，朋友。当心啊！这么多，快点，快点！小心，这个拿过来，快点，把这个到的地方。要么我呢？你们两个过来，过来，过来，过来，过来，过来。你们照顾所有人，我出去看看。是，王大人。给我拿一碗。好嘞，好嘞，好嘞。这边您用。师傅。怎么了，丫头？快快，瘟疫蔓延到福陵了，人命关天。啊！赶紧跟我走。老张啊，救救大伙吧！这张家村啊，都村人都染上瘟疫了。是啊，我真没想到，我才出门才有两天，瘟疫变这么严重啊！是，丫头，你赶快回府里，我不能抛下他们。我啊，听着，你跟我来，我把预防治疗的方子都写给你，府令那边就交给你了。我不行，我留下来关照他们，你行的。不行，最近这一段你学得很好，行的，走。有救了。哟，杨大人，你怎么来了？啊，我来看看秋琪的情况，她身体虚，我怕她染上瘟疫。<笑>就是啊，我这不是也来看看她？哎呀，刚才啊，她在膳房，我看她气色不错，这不，我惦记她，给她洗洗衣裳。啊啊啊！停，你这样娇惯他们，让我以后怎么管理手下？你要是真闲着没事的话，你去帮云大夫熬药去。哎，是，大人。这状况持续多久了？怎么不见村里的大夫啊？魏大人，这种情况已经有半个多月了。一开始生病的人还不是很多，只有老人和孩子。可是也不知道怎么回事，后来全村的人几乎都得病了，就连看病的大夫。也一病不起，变得不可收拾。哎呀，二位大人啊
，你们可是皇上派下来的，我们村子里死的人可太多了，怕是怕是，一定得救救我们这个村子。木月盼，木月盼，岳大人，你怎么看？情况不妙啊！二位大人，二位大人，请留步啊！您刚才已经都看过了，您，你还没说应该怎么办呢？怎么办啊？岳大人，麻烦您即刻派兵，封锁村子的出入口，禁止内外通行，尤其是村子里面的人，一个都不能出来。这，这，穆月盼，这是为什么？万一里面有没有患病的人，岂不是很危险？对啊，岳大人，想必刚刚村子里的情况你也看清楚了。我敢断定，这村子里的人呐、啊，全部都感染了瘟疫。要是让这些人在外头四处乱走的话，疫情将更容易扩散。穆月盼，我们不是带了许多药草，难道这些药救不了整个村子里的人吗？是啊，大人，您对投药治病不了解。我们带来的药草有限，这只是一座村庄，万一还有其他的村庄也染病了呢？这药材必须要用在刀口上。这个村子染病的人这么多，要救他们，我们带来的那点药材也不顶用啊！院派大人，您说的话不是没有道理，可是，可可是这么一封锁，到底封锁到什么时候啊？我们这整个村庄可都要撑不下去了呀，大人。我知道，但是看医也得分个轻重缓急吧。病重的先救，病情轻的缓一缓，能救活的算他命大。要是没有药材，我也无能为力呀、啊。大人、哎，你可是我们村子唯一的希望啊！我们村子上上下下几百口子人，可都指望您了。大人，不，你听我说，你可千万不能这么说呀、啊，大人。